స్త్రీ కోణంలో అవధరించండి ఒకనొకొక సమయమునందు మందరగిరి మీద పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కూర్చుని ఉన్నారు శంకరుడు పార్వతీదేవి వంక చూశాడు అమ్మ నల్లగా ఉంటుంది మీకు దీనికోసం నేను ప్రారంభం చేసి ఎక్కడెక్కడకో వెళ్ళి వచ్చాను కాబట్టి ఇప్పుడు నారాయణ నారాయణి అమ్మ నలుపు కనుక కాళీ అన్న శబ్దం ఆ నలుపుని సూచిస్తుంది శంకరుడు శాంతం పద్మాసనస్థం శిశిధరమకుటం పంచభక్తం త్రినేత్రం శూలంచ శూలం వజ్రంచ ఖడ్డం పరసుమభయదం స్ఫటికమణి నిభం అంటారు స్ఫటికం ఎలా ఉంటుందో అంత తెల్లగా ఉంటాడు శంకరుడు ఇంత తెల్లటి శంకరుడి పక్కన నల్లగా ఉన్నటువంటి అమ్మవారు కూర్చుంది అయితే నిజంగా శంకరుడికి పార్వతీదేవికి కూడా అలా అమ్మ ఆయన తెల్లగా ఉంటారు నేను నల్లగా ఉంటానన్న భావాలు ఉంటాయండి నిజంగా ఒకవేళ శంకరుడు పార్వతీదేవి నల్లగా ఉంటుంది నేను తెల్లగా ఉంటాను అన్న భావనలతో ఉంటే వ్యాసుడు శివమహాపురాణములు రచించాడు కదండి ఇంకేమిటి ఆయనకి నాకు తేడా ఏమిటి నేను ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నాను కదా నేను అనడం ఎందుకు అటువంటి మా పవిత్రమైన విషయాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని స్ఫురణలో పెట్టుకోవాలి ఈశ్వరుడు ఏదో లీల చెయ్యబోతున్నాడు ఆయన ఏదో లోక కళ్యాణము కోసమని ఆయన నోటి వెంట ఒక మాట వస్తోంది తప్ప లేకపోతే ఈ మాట పరాత్మరుడు ఎందుకంటాడు దానికి అమ్మవారు ఎందుకు ప్రతిస్పందిస్తుంది కాబట్టి ఏదో జగత్ కళ్యాణము జరగబోతోంది ఒక జగత్ కళ్యాణకారకమైన విషయాన్ని వినడం మనకి కళ్యాణకారకం కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి ఆయన పార్వతీదేవి వంక చూసి అన్నాడు కాళీ అన్నాడు ఓసారి పై నుంచి కిందకి చూసి ఇది ఈ అనడం పూర్వం పిలిచినట్టు లేదు కొద్దిగా ఏదో ఎత్తి పొడిచినట్టుగా ఉంది కాళీ అంటే ఓ నల్ల పిల్ల అని పిలిచినట్టు అనిపించింది వెంటనే ఆవిడ ముఖం ఎర్రగా అయిపోయి కన్నులంబట ఇలా బాష్పధారలు కారిపోతుంటే అమ్మవారు గభాల కిందకి దిగింది అమ్మవారు ఏడవలసిన అవసరం ఏమిటండి నిజంగా ఏడుస్తుందా ఇదంతా ఒక పెద్ద లీల మీరు చిట్ట చివర వింటారు దాని గురించి ఆవిడ దిగి అంది మగనికి ప్రీతి లేని ఎల్ల మానిని జవ్వనమేని జల్వమేన గువని గాయు వెన్నెలటు అక్కట ఎట్టి సుఖంబు లేవియున్ మగువలకి ఇంపునర్విక మంచిగా కాంతుడు గారవించకే వెగటుగొనంగా నిక్కముగ వెక్క సమవు తనువించి చూడగా ఆవిడ ఒక గొప్ప సత్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది ఎన్ని సుఖాలైనా లోకమునందు ఉండవచ్చు ఎన్ని భోగములైనా ఉండవచ్చు తాను ఇంట్లో ఎన్ని సుఖాలనైనా పొందుతూ ఉండవచ్చు కానీ ఈ శరీరమునందు నా భర్తకు ప్రీతి లేదు ఏ కారణము చేతనో ఆయన నన్ను చూడగానే నన్నంటే ఆవిడ అంత అమాయకంగా శరీరాన్ని నన్ననదిగా ఒక సత్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది శరీరము శరీరముల వలన ఉండరులకు ప్రీతి కలగడం చాలా సహజం వివాహంలో మంత్రాలు కూడా దాన్ని ఆవిష్కరించే ఒకచో మా ఇద్దరికీ అటువంటి పరస్పర ప్రీతి అధికమగుగాక ఆమె సౌందర్యము నిలబడుగాక అని కొన్ని చోట్ల మంత్రాలు ఉన్నాయి వివాహ ప్రకరణంలో కాబట్టి భర్తకి ప్రీతి చేయలేనటువంటి సౌందర్యము ఈ శరీరము నందు లేనప్పుడు ఆయన చూపులకు ఇది అందముగా కనపడనప్పుడు ఆయన మనస్సుని సంతోష పెట్టలేనప్పుడు ఒక కాంత అటువంటి శరీరాన్ని పొంది ఉండడంలో ఎంత బాధపడుతుందోనయ్యా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానని నా గురించి స్తోత్రం చేసిన నేను కైలాసంలోనే ఉన్నా మణిద్వీపంలోనే ఉన్నా నేను ఎంత తిరుగుతున్నా నన్ను ఎంతమంది సేవిస్తున్నా నన్ను ఎంతమంది శ్రీమాత అని పిలుస్తున్నా మా వారికి మాత్రం నన్ను చూసేటప్పటికి ముఖం చిట్లించుకుంటారు ఖాళీ అంటారు అన్న భావన నాకు కలగగానే నిక్కముగ వెక్క సమవు తనువించి చూడగా నాకు ఈ శరీరం మీద ఎక్కసం కలుగుతోందయా అందవిడు అంటే ఇప్పుడు ఆమె ఏ కారణం చేతనైనా ఎవరి ప్రీతిని కోరుకుంటుంది అన్ని కారణముల చేత కూడా ఆవిడ భర్త యొక్క ప్రీతిని కోరుకుంటుంది తాను ఏది చేసినా భర్తృప్రీతి కొరకే తన శరీరము కూడా భర్తకి ప్రీతిని కలిగించుట కొరకు మాత్రమే ఇది మహాపతివ్రత అందుకే 
శంకరాచార్యుల వారంతటి వారు సౌందర్య లహరి ప్రారంభం చేస్తే అమ్మవారి నామంతో మొదలు పెట్టలేదు శివశక్తి ఆయుక్తో ఆయన పేరెత్తకుండా మొదలెడితే అమ్మవారు ముఖం చిట్లించుకుంటుందని ప్రాజ్ఞులు కనుక శంకరులకు తెలుసు కనుక మహానుభావుడు కనుక భర్త పేరుతోనే మొదలెట్టారు లోపల భావం ఏదైనా కానివ్వండి తర్వాత అమ్మగారి గురించి గొప్పగా చెప్పిన ముందు మాట్లాడ్డం మాత్రం ఆయనతోనే ప్రారంభం శివ అంటున్నాం ఆయన పేరు చెప్తే ఆవిడ సంతోషిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ ఇంత మాట అంది నీవు ప్రీతిని పొందనటువంటి ఈ శరీరం దీన్ని చూసి నువ్వు సంతోషించినప్పుడు నేను ఈ శరీరంతో ఉండాలని అనుకోవట్లేదు ఇది చాలా పెద్ద మాట ఇంత శంకరుడు కంగారు పడవలసినటువంటి మాట అని ఆవిడండి కాన బాసద వేగని కాలవర్ణతను వేరొకడే నియు తనువు దాల్తూ తల్వకుండిన ఏమని తల్లడిలుచు పాన్పు విడి అవ్వలగునేగ పద్మగంధి ఈ నల్లటి శరీరాన్ని నేను వదిలిపెట్టేస్తాను ఎటువంటి రంగుతో ఉన్న శరీరమైతే నీ మనస్సు సంతోషిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నానో అటువంటి శరీరాన్ని పొందుతాను ఇక్కడ మీరు ఒక్క మాట ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా కాళీ అన్నాడైన కాళీ అంటే నల్లగా ఉన్నావు సరే నల్లటి శరీరాన్ని వదిలేస్తుందండి ఏ రంగు ఆయన కావాలని అడిగాడు ఆయన ఏమో అడిగాడా నువ్వు తెల్లగా ఉంటే బాగుండేది అందుకన్నాను అన్నాడా పోని లేకపోతే నువ్వు ఎర్రగా ఉంటే బాగుండేది అని అన్నాడు ఆ శంకరుడు నువ్వు పచ్చగా ఉంటే బాగుండేది అని అన్నాడు ఆ శంకరుడు ఆయన ఏం అనలేదు ఆయన ఏం అనలేదంటే ఆయనకు ఆ నలుపు రంగు గురించి కూడా అసలు లెక్కలేదు మరి దేని గురించి మాట్లాడినట్టు దేని గురించి మాట్లాడో మీకు తర్వాత తెలియాలి ఇది పార్వతీ పరమేశ్వరుల యొక్క అనుగ్రహం అంటే కాబట్టి నేను ఈ కాలవర్ణతను వేరొకడే నియు తనువు దాల్తు దీన్ని విడిచిపెట్టేస్తాను ఈ నల్లటి శరీరాన్ని ఇంకొక శరీరాన్ని పొందుతాను ఆ శరీరాన్ని చూసి నువ్వు సంతోషించాలి నువ్వు ప్రీతి పొందాలి కాబట్టి అటువంటి శరీరంతో వస్తాను వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి విభుని కెట్లనే దేవా సెలవు చేయు తపము చేయుదాన అనుచు గద్గద స్వరాంచిత అయి వేడుకొనగ చూచి విశ్వగురుడు వెరచే ఇప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భం ఒకటి జరిగింది ఆవిడ వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి అమ్మవారు దేవా నాకు అను అనుగ్రహించండి నన్ను మీరు ఆశీర్వచనం చేసి పంపించండి నేను తపస్సు చేసి మీకు ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి రంగు కలిగినటువంటి శరీరాన్ని పొంది వస్తాను అంది ఈ మాట అనేటప్పటికీ శంకరుడు కూడా ఒక్కసారి ఉలిక్కి పడి ఆయన అన్నట్ట నాటకం రక్తి కట్టద్దండి ఎంత కోటీశ్వరుడైనా బిచ్చగాడి వేషం వేస్తే ఇదేమిటి దిక్కుమాలిన వేషం నాకని వేయకూడదు నిజంగా నాలుగు రోజుల నుంచి అన్నం లేనటువంటి వాడు ఎలా ఆక్రోషిస్తాడో అలా ఆక్రోషించి నటించినప్పుడే ఆ భిక్షుక పాత్రకి పద్మశ్రీ వస్తుంది ఆయన నిజంగా ఆయన బిచ్చగాడ కాదు బిచ్చగాడు కాడు ఆయన ఆయన కోట్లకు పడగలెత్తిన ఐశ్వర్యవంతుడు కానీ బిచ్చగాడిగా అంత బాగా నటించగలడు ఈశ్వర్ నర్తకుని భంగి పెక్కుగు మూర్తులతో ఎవడాడు అంటాడు పోతనగారు అంటారు పోతనగారు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు చిద్విలాసంతో ఇలాంటివి చేసినా చాలా బలీయంగానే కనపడుతుంది చూడ్డానికి లోపల కూడా అంత బలీయమైనటువంటి రహస్యాన్ని దాస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు కెందలి రాకు బోడి ఇటు కేడిగనాడిన నా నుడిన్ మదంబున తలంచి ఎల్గెదవే అందము చందమునందు నీకు ఏ సుందరీయుడు రాగలు చూడగ తప్పెది ఏని నాదు వాక్కులందు కన పడం సైపు అంగుల వ్రాలి ఎనర్తు సేవలన్ అయ్యయ్యో పార్వతీని నా మనస్సు నీకు తెలీదా మన ఇద్దరి మనస్సు ఒకటే కదా నీ ఎందో నాకెప్పుడూ అటువంటి భావన లేదు నీ ఎందో నాకెప్పుడూ ప్రీతిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాణ్ణి నీ ఒకవేళ నేను ఏదో సరదాకి అన్నానంటుంటారు చూసారా మన వాళ్ళు అలా నేను పరాచికానికి అన్నటువంటి మాట నీ మనస్సుని అంత కష్టపెట్టి ఉన్నట్టయితే ఇంత నిర్ణయం తీసుకునేటట్టయితే నేను నీ పాదముల మీద వ్రాలి సేవ చేస్తాను ఇది అంతఃపుర రహస్యం కదండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంతఃపురంలో జరిగింది ఎవ్వరు లేరు ఆవిడ పాన్పు మించి దూకింది అంటే వారిద్దరూ ఏకశయ్యాగతులై ఉన్నారు అంతఃపురంలో ఎక్కడో జరిగినటువంటి విషయం ఎవ్వరికీ తెలియనటువంటి విషయం ఈ విషయం లోకానికి అంతటికీ తెలుస్తోంది ఎందుకు తెలియాలి ఇప్పుడు ఇది మృషాకృత్వ గోత్ర స్కలన మధవై లక్ష్య సమితం లలాటే అని శంకరాచార్యులు వారి సౌందర్య లహరిలో శ్లోకం చేశారు లోపల దాచిపెట్టిన యోగ రహస్యం వేరనుకోండి గోత్ర స్కలనం చేశాడని 
పూచెండు లాంటి పాదంతో అమ్మవారు పరమశివుని యొక్క లలాటం మీద ఒక్క తను దన్నింది అన్నారు అంత రహస్యం శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్య లహరిలో చెప్పినట్టు వ్యాస మహర్షి ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నారు కాబట్టి నీ అంగ్రుల వ్రాలి యునర్తు సేవలం నీ పాదముల మీద పడి నేను సేవ చేస్తాను నువ్వు ఇంత ఇంత తొందర నిర్ణయాన్ని తీసుకోకు అలాంటి పని చెయ్యకు అంటే ఆవిడండి లేదు లేదు నేను మీ మనస్సుని చూరగొనలేకపోయినప్పుడు నేను అలా ఉండడాన్ని ఇంకా ఇష్టపడను మీరు అనేసారు పైకా మాట కాబట్టి ఇంకా ఆ శరీరంతో నేను ఉండను మీరు బాగా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మవారి యొక్క మహాపాతివ్రత్యాన్ని సూచిస్తుంది ఇది చిట్ట చివరికి ఎవరికి ప్రయోజనం అవుతుందో మీరు చూద్దురు కానీ ఆవిడ ఒకసారి సతీదేవిగా వచ్చింది సతీదేవిగా వచ్చి పుట్టింటికి వెళ్ళింది దక్షుడు ఆవిడనే అనలేదు వాళ్ళ ఆయన ఆవిడ యొక్క భర్త అని అన్నాడు శంకరుణ్ణి ఆవిడ దేహత్యాగం చేసేసింది శంకరుడి నింద విన్నాను కనుక నేను ఈ శరీరంతో ఉండను అని శరీరం వదిలిపెట్టింది మళ్ళీ ఆవిడ హిమవంతుడికి కుమార్తెగా పుట్టి గొప్ప తపస్సు చేసింది తపస్సు చేసి పార్వతి అయి పర్వతరాజ పుత్రి అయి పరమశివుడికి ఇల్లాలయింది ఆవిడ ఎప్పుడు గెలుచుకున్నా అంత తేలిగ్గా పొందిన స్థానం కాదు ఎంత తప్పించి పొందిందో అయితే ఒకటి ఆవిడ ఎంత తప్పించిందో శంకరుడు కూడా అంత తప్పించాడు ఆవిడ కోసం తత్వం తెలిసిన వారు అలా మాట్లాడారు తప్ప తేలిక భావాలతో మాట్లాడలేదు కళాభ్యాం చూడాలంకృత శిచి కళాభ్యాం నిజ తపత్ఫలాభ్యాం అన్నారు శంకరాచార్యులు వారు ఒకరి తపస్సులకు ఒకరు ఫలమై ఉన్నారు అన్నారు తప్ప ఈవిడ తపస్సు చేసి ఆయన పొందింది ఆయన గొప్ప అనలేదు లేకపోతే ఆయన తపస్సు చేస్తే ఈవిడ దొరికింది ఈవిడ గొప్ప అనలేదు ఇద్దరు ఒకరి తపస్సులకు ఒకరు ఫలము అన్నారు తగునీ చక్రి విదర్భ రాజు సుతకుం తజ్జంబు వైదర్భయుం తగునీ చక్రికి ఇంత మంచి తగునే దంపత్యమి ఇద్దరిన్ తగులం గట్టిన బ్రహ్మ నెర్పరి గదా దర్పాహ తారాతి అయి బ్రహ్మము శక్తి రెండింటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు అలా మాట్లాడారు పెద్ద లైన వాళ్ళందరూ కూడా కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకొకసారి తపస్సుకి బయలుదేరింది ఇప్పుడు ఎందుకు బయలుదేరింది ఇప్పుడు తండ్రి అనలేదు ఆయనే అన్నాడు మాట నల్లని దాన అన్న చిన్న మాటకి ఆ రంగు పోవడం కోసమని లేదా ఆ రంగు ఉన్న శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడానికి పెడుతోంది వీళ్ళు ఆవిడ ఒక గొప్ప తపస్సు చెయ్యాలని కూర్చుంది ఎవరి గురించి తప్పిస్తుంది ఆవిడ ఇప్పుడు ఎవరు సమస్త లోకములకు సృష్టికర్తో ఎవరు స్థితికర్తో ఎవరు ప్రళయకర్తో మూడు రూపములకు మూడు కాలములకు మూడు లోకములకు మూలమగుచు భేదమగుచు తుది కబేధమయ్యొప్పారు బ్రహ్మమనగ నీవె ఫలనయన అంటారు పోతన గారు ఒక్కడు మూడుగా మారి మూడు క్రియలను చేసేటటువంటి ఒక్క పరబ్రహ్మం ఏది ఉందో ఆ పరబ్రహ్మము యొక్క శక్తి ఆవిడే కాబట్టి ఆవిడ పరబ్రహ్మం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ ఎవరి గురించి తపస్సు చేయాలి ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఆవిడే నిజానికి తపస్సు కూర్చుంది అనుకోండి ఎవరైనా నిజంగా ఏమిటమ్మా ఇలా కూర్చున్నావు నీ కోరిక ఏమిటని అడగడానికి వస్తే వాడితో ఆవిడకు ఉండేటటువంటి బంధుత్వం రకరకాలుగా వచ్చేస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఆవిడే పరబ్రహ్మం ఆవిడే సృష్టి చేసింది ఎన్ని రకాలుగానైనా వస్తుంది అవతల వాడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కదండి ఇప్పుడు ఒక చిత్రమైన అమ్మవారి యొక్క పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించడంలో అందం అది సన్నివేశాన్ని నాటకీయంగా చెప్పగలగడం అందరికీ వచ్చేది కాదు అది మహానుభావుడు కనుక శంకరాచార్యుల వారికి ఆ ప్రజ్ఞ మీరు చూడండి శంకరాచార్యుల వారు కొన్ని కొన్ని సౌందర్య లహరి శ్లోకాల్లో ఒక డ్రమెటిక్ సిచ్యువేషన్ని తీసుకొస్తారు ఒక నాటకీయమైన స్థితి నాకు స్ఫురణలో ఉందో లేదో తెలియదు కానీ రణేజిత్వాదైత్యానపహృత శిరస్త్రైహి కవచిభి అంటూ శ్లోకం ఉంది అది నిజంగా ఏదో ఒక నాటకం చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది అప్పుడే సుబ్రహ్మణ్యుడు అప్పుడే ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు వీళ్ళందరూ యుద్ధం నుంచి వచ్చినట్టు గబగబా తీసి కిరీటాలు అక్కడ పెట్టేసినట్టు కవచాలు విప్పే టైం లేక అమ్మవారి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినట్టు అమ్మవారు తాంబూల చరవణం చేస్తున్నట్టు ఒక నాటకీయమైన సన్నివేశాన్ని ఒక శ్లోకంలోకి తీసుకొచ్చేశారు శంకరాచార్యుల వారు అది మహాపురుషుల రచన వైచిత్రి అది అందరికీ అలవడం అంటే ఈ శ్వరకృప ఉన్న వాళ్ళకి అలవడవచ్చు కాక కాబట్టి చూడండి ఇప్పుడు ఆవిడ తపస్సు చేయడానికి బయలుదేరింది ఎవరిని తప్పి ఎవరిని తపస్సు చేయాలి ఆవిడ ఎవరి గురించి తపస్సు చేయాలి అంటే ఆవిడ శంకరుడు గురించే తపస్సు చేయాలి ఎవరి మాట అన్నాడో ఆయనే మళ్ళీ ఆవిడికి ఆ రూపం ఇవ్వాలి కదండి భర్త అయినా పరమాత్మ అయినా అన్నీ ఆయనే ఆయన తప్పింకో వస్తువు లేదు తపించడానికి కాబట్టి భూషణంబులు విడమాడి పువ్వు బోడి గగనధుని స్నానమాడి వల్కములు గట్టి నియత సంకల్పం ఒనరిచ్చి ఒనరించి నిష్టమెరయ శైవలింగార్చనంబు త్రిసంజలందు ఇప్పుడు ఆవిడ ఆకాశ గంగలో స్నానం చేసింది చక్కగా తపస్సుకి అనుకూలమైనటువంటి వస్త్రములను ధరించింది 
నియతమైనటువంటి సంకల్పాన్ని చేసింది ఏమిటా సంకల్పం ఎవరి మాట అన్నాడో ఆయనకి ప్రీతి కలిగినటువంటి రంగు నేను పొందుతాను అంతే కదండి అని తపస్సు చేయడం ప్రారంభం చేసింది ఏ తపస్సు అది శైవలింగార్చనంబు త్రిసంజలందు మూడు సంజల ఎందో ఆవిడ శివార్చన చేయుచున్నది అంతకన్నా చేయడానికి ఇంకోటి ఉంటుందా ఉండదు నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇంకో అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ అలాగే తప్ప అందుకే మీరు చూడండి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయండి మీరు తమిళనాడు వెడితే తమిళనాడులో ఒక దేవాలయం ఉంది ఆ శివలింగాన్ని ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా అండి నేత్రార్పణేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు అదో చిత్రమైన పేరు అక్కడే శ్రీ మహావిష్ణువు వెయ్యి కమలములు తెచ్చుకుని కూర్చుంటే శంకరుడు ఒక కమలాన్ని మాయం చేశాడని చేస్తే వెయ్యో కమలం కనపడనప్పుడు తన కన్ను పెకలించి పూజ చేశాడని శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నేత్రమనబడేటటువంటి కమలము చేత అర్చన పొందినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయనకి ఆ పేరు వచ్చిందని అక్కడ స్థల పురాణం చెప్తుంది మీరు శ్రీరామాయణం బాలకాండ చూశారనుకోండి పరమశివుని యొక్క ధనస్సుని శ్రీ మహావిష్ణువు విరిచేసినట్టు కనపడుతుంది మీరు పరమశివుని యొక్క లీలామూర్తుల్ని చూశారనుకోండి శ్రీమన్నారాయణుడు తపస్సు చేసి 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 శంకరుని యొక్క శరీరంలో అర్ధభాగాన్ని పొందినట్టు కనబడుతుంది దూర్జటైతే దిప్పి పుడిచాడు కూడా వన్నే ఎనుగుతోలు దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చేగిన్నే బ్రహ్మకపాల ముగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు నిన్నీలాగున నుండియున్ తెలిసియున్ నీ పాద మూలంబున చేచ్చన్ నారాయణుడిట్లు పా చేచ్చన్ నారాయణుడిట్లు మానసమున శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు ఏమిటా ఇది వినడానికి చాలా విచిత్రంగా ఉంది నువ్వేమో నారాయణుడివా మంచి అందగాడివా మేఘశ్యామం పీత కౌశేయ వాసం శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాషితాంగం పుణ్యోపేతం పునరీకాయతాక్షం విష్ణు వందే సర్వలోకైకనాథం ఇంత అందగాడివి నువ్వేమో ఆయన శరీరంలో సగభాగం కోరి తపస్సు చేశావా ఏ ఉందని తపస్సు చేశావా నీకన్నా అందం అక్కడ ఏ ఉంది శివుడి దగ్గర వన్నే ఎనుగుతోలు దుప్పటము ఓ ఏనుగు తోలోటి కట్టు కూర్చుంటాడు బువా కాలకూటంబు పోని చేతిలో తింటున్నది చూద్దామా హలాహలం తింటుంటాడు చే గిన్నె బ్రహ్మకపాలము చేతిలో పట్టుకున్నది చూస్తే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు చాలా ఇలా విషాన్ని చిమ్ముతూ బుసలు కొడుతున్నటువంటి పాము ఆయన కంఠంలో హారంగా ఉంటుంది భోగే కంఠహారంబు నిన్నీలాగున నుండి తెలిసియం నువ్వు ఇలా ఉంటావని తెలుసు తెలియని వాడు ఏం కాదు శంకరుడు అంటే చాలా అందంగా ఉంటాడు అనుకున్నాడు ఇదోటండి ఇలా ఉన్నాడు అనుకోవడానికి శ్రీ మహావిష్ణువుకి తెలియదు ఏంటి నిన్నీలాగున నుండి తెలిసియు నీ పాద మూలంబున చేర్చం నారాయణుడిట్లు మానసమున శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఎలా తన మనస్సు నీ పాదాల దగ్గర పెట్టగలిగాడా ఇంత అందగాడు అంటే అసలు శంకరుడు అందం ఏమిటో శివ మహాపురాణం చెప్పింది పార్వతీ కళ్యాణంలో ఘృతరీతి గనుభూతం సచ్చిదానంద విగ్రహం అంది పోత పోసిన నెయ్యి ఎలా ఉంటుందో అంత అందంగా ఉంటాడు అండి కాబట్టి ఉన్న ఆ పదార్థంతో మీరు చెప్పాలి ఎన్ని మాటలు చెప్పినా దాన్ని అటు మార్చాలి దీన్ని ఇటు మార్చాలి మీకు కొత్త ప్రయోజనం తీసుకొస్తూ ఉండాలి మీకు ఒక కొత్త విషయాన్ని చెప్తూ ఉండాలి మీ మిమ్మల్ని ఉపాసనలో పైకి తీసుకొస్తూ ఉండాలి అంతే కదండి అంతకన్నా ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు విశాఖపట్నంలో నేను ఉండే రోజుల్లో ఒక వృద్ధ దంపతులు ఉండేవారు ఇంట్లో వాళ్ళ పక్క మాటలో నేను అద్దెకుండేవాడిని ఈయనకి గట్టి పాప ఆయన ఎక్కడో నాలుగు కొట్లలో అకౌంట్స్ రాసేవారు ఈవిడ చాలా ఖర్చు మనిషి ఈవిడ ఏం చేసేదంటే ఆ కూరగాయలు కేజీ రెండు కేజీలు అలా కొనేసి చక్కగా కూర వండేసి పొని అది ఇంటికి వచ్చిన బంధువులకి పెడితే వేరు గిన్నెల్లో పట్టుకుని ఒక కాలు బోధకాలు పాపం అయినా సరే ఆవిడ గిన్నెల్లో పట్టుకుని అందరికీ పట్టుకెళ్ళి కూర తినండి అని ఇచ్చేసేది ఈ కూరల వాడు ఒక పది రోజులు అయ్యేటప్పటికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు మూడు వందల రూపాయలు అయిపోయేది ఈయన పాపం నాలుగు కొట్లల్లో పనిచేసి డబ్బు తెచ్చిన డబ్బులు కాబట్టి ఆ కొట్టు ఆ కూరల వాడు ఏంటమ్మా రేపిస్తానన్నారు ఆరు రోజులు అయింది మళ్ళీ కూరలు ఇమ్మంటారు అంటే ఆ దంపతులు ఇద్దరికి రాత్రి ఒక అవగాహన ఉండేది ఈయన బయటికి వచ్చి ఆ జంజం ఇలా ఇలా తిప్పుకుంటూ నీకు ఎన్ని మాట్లు చెప్పాను ముసల్దానా నీకు ఎందుకే అంత కూరలో ఇద్దరు ఉన్నావని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కొన్నావు రా నీ సంగతి చెప్తానని పంచ పైకి పెట్టుకుని దగ్గరికి వెళ్ళి చెయ్యట్టుకునేవాడు ఆ కూరల వాడు పొద్దున్న ఈయన కొడతాడు ఏమిటో ఈవిడ్ని పెద్ద ఆవిడ అని అయ్యా పోన్లేండి కానీ రేపు తీసుకుంటాను ఆవిడ తప్పే ఉందండి ఏదో పాపం వండి పంచిపెట్టింది సంపాదించేది మీరు మీరు వాళ్ళు చూసావా నీ వల్ల ఏమన్నాడు నన్ను అనేవాడు అని పోన్లేడు బాబు మిమ్మల్ని కూడా ఏమన్నా రేపు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయండి నా డబ్బు అని వెళ్ళిపోయేవాడు అది వాళ్ళిద్దరూ ముందు రోజు రాత్రి రేపు కూరగాయల వాడు వచ్చినప్పుడు ఇదే 
వాడికి తెలియదు ఈ విషయం తెల్లవారు గట్ట పాలవాడు వచ్చినప్పుడు ఇదే వీటన్నింటికి సాక్ష్యం ఎవడో పక్కవాటాలో ఉన్న నేను అందుకని నాకు ఒక్కడికే తెలిసి ఈ విషయం రోజు ఇదే హైడ్రామా ఇద్దరు మార్చి 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 ఇదే సన్నివేశాన్ని ప్రదర్శిస్తారు ఆఖరికి పాపం ఇద్దరు కలిసి చేసేది ఏమిటో తెలుసా అండి ఎవరికి రూపాయి ఎగ్గొట్టరు వాళ్ళకి డబ్బు టైంకి రాదు నాలుగు కొట్లల్లో ఆయన అకౌంట్స్ రాస్తారు ఆ డబ్బు వచ్చినప్పుడు ఆవిడ చేతికే ఇచ్చి కట్టేవే పోన్లు లేవే నలుగురికి వండి కూర పెట్టుకుంటున్నావు అలాగే పెట్టుకో అనేవారు ఆయన నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది కాబట్టి ఉన్న ఒక్క బ్రహ్మమే ఏం చెయ్యాలి మీకు నేర్పాలంటే ఆ బ్రహ్మమే నాలుగు పాత్రలు వేయాలి కదండి ఆయనే కథానాయకుడు ఆయనే మాటలు ఆయనే దర్శకత్వం ఆయనే స్టెంట్లు ఆయనే స్క్రీన్ ప్లే ఆయనే సంగీతం ఆయనే నిర్మాత నష్టం వస్తే పరిచేవాడు ఆయనే లాభం వస్తే ఆయనకి సంబంధం లేదు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పుచ్చుకున్నారు అటువంటి సినిమా ఎలా ఉంటుందో అంతే పరబ్రహ్మ విషయంలో కూడా పాపం ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయనే రకరకాల ఏకస్వమేవాసిలోకేతనాథాని ఎలా పాడతారు సుప్రభాతం మీకు అండర్లైన్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఈ సిద్ధాంతం మీ దగ్గర లేకపోతే కాబట్టి ఉన్నది ఒక్క బ్రహ్మమని మీరు ఎప్పుడు మాట్లాడుతుండాలంతే దానివల్ల మీరు ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు అని ఆలోచించాలి లేకపోతే పురాణ కథలు హాస్యాస్పదం అయిపోయి కనబడతాయి అలా నిజంగా దెబ్బలాడుకుంటారా అండి శివుడికి నల్ల రంగు అంటే పెళ్ళం మీద అంత కోపం అండి ఏమిటండి శంకరుడికే ఉంది ఇంకా నాకుంటే ఏమిటండి అను వెర్రి సిద్ధాంతం వాడు బయలుదేరుతుంది ప్రపంచంలో అలా మీరు ఎప్పుడు భావన చేయకూడదు వారు ఎందు కాబట్టి ఏమైంది అంటే వాళ్ళిద్దరి యొక్క తత్వము ఎన్నడూ ఒక్కటే తప్ప ఇప్పుడు ఆవిడ ఎవరి గురించి చెయ్యాలి ఆయన గురించే చెయ్యాలి కాబట్టి శైవ శైవలింగార్చనంబు త్రిసంచలందు ఆవిడ చేస్తోంది ఇప్పుడు ఆయనే ఆయనకి కావలసినటువంటి రంగుని ఆవిడికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి కదండి ఇప్పుడు ఇలా జరుగుతుంటే ఇంకో చిత్రమైన సన్నివేశం ఒకటి జరిగింది లోకానికి భక్తులకి ఎన్ని విషయాలు నేర్పాలి ఇద్దరూ కలిసి ఏమీ తెలియనట్టుండాలి నేర్పాలి అక్కడికి ఒక పెద్ద పులి ఒకటి వచ్చింది ఆ పెద్ద పులి వచ్చినప్పుడు దాని ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అమ్మవారిని ఒక ఆహారంగా తినేద్దామని వచ్చింది ఆవిడ సాకారముగా అక్కడ ఒక స్త్రీ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఏ రూపంలో ఉండనివ్వండి పరమాత్మ పరమాత్మ యొక్క శక్తి పరమాత్మ యొక్క శక్తి ఏ లేకపోతే అమ్మా మన్ను తినంగనే శిశువునో యా కొంటినో వెర్రినో నమ్మం చూడకు వీరి మాటలు మదిన్న నీవు కొట్టంగ దారి మార్గము ఘటించి చెప్పెదరు కాదేమది అశ్వగంధం ఘ్రాణము చేసి నా వచనము తప్పైన దండింపవే అంటే నోరు తెరిస్తే ఆలలి తంగి కనుంగుని బాలుడి ముఖమందు జలధి పర్వత వనసికి తరల శశి దిక్పాలాది కారండంబైన బ్రహ్మాండంబున చిన్ని కృష్ణ నోట్లు ఇన్నిలా కనబడతాయి ఇవి రీజనింగ్ కి దొరుకుతాయి అనుకుంటున్నారా మీరు బ్రహ్మము ఏ రూపంలో ఉన్నా బ్రహ్మము బ్రహ్మముగానే ఉంటుంది అంతే దాని ఎందు అవికారై దాని ఎందే మార్పు ఉండదు అది చెప్పగలదు చూపించగలదు నమో నీధిస్తాయ ప్రియతపదవిస్తాయి చనమో నమచ్చోదిస్తాయ స్వరహర మహిస్తాయ చనమో నమో వర్షిస్తాయ త్రినయన అభిస్తాయ చనమో నమ సర్వస్మైతే తనిగమిత శర్వాయ నమ అన్నాడు పుష్పదంతుడు మహిమ్నా స్తోత్రంలో దూరంగా ఉన్నా నువ్వే దగ్గిరిగా ఉన్నా నువ్వే నిత్య ఎవరుడిగా ఉన్నా నువ్వే వృద్ధుడిగా కనపడినా నువ్వే పూర్వజాయిన నువ్వే ఇప్పటికీ నల్లటి దుస్తుతో ధులోతుద్ధాంతం నస్తులిత దళితేంది వరవనం అన్నట్టుగా ఉన్న నువ్వే కాబట్టమ్మా నీ ఎందు అన్ని ఒకరి ఎందు పసగుతాయి ఎందుకు పసగుతాయి నీకు కాలము ఆభరణమైనది తప్ప మీరు కాలమునకు లొంగువారు కారు అటువంటి స్వరూపము పరమాత్మది కనుక ఇప్పుడు అమ్మవారు తపస్సు చేస్తున్న ముందు పులి చూసినప్పుడు ఒక స్త్రీ అనుకుని ఉండొచ్చు కానీ తెలిసి చూసినా తెలియక చూసినా అమ్మవారి వంక ఆ పులి చేసిన పని ఏమి అలా చూసింది చూసేటప్పటికీ దాని సమస్తమైనటువంటి వ్యాఘ్ర సంబంధమైనటువంటి ప్రకృతులు ఆనవ కార్మిక మాయిక మలము ఆ శరీరమునందు ఉన్నదంతా కూడా హరించుకుపోయింది అంటే ఈ శరీరము ఏర్పడడానికి ఏ పంచభూతములతో ఏర్పడిందో ఆ పంచభూతములు వాటి యొక్క మలము పోయింది మాయ పోయింది అమ్మవారే కదండి తెర ఎత్తిన ఆవిడే తెర వేసిన ఆవిడే కాబట్టి ఆవిడ వంక అదే దృష్టితో చూస్తే ఆ మాయ తొలగినది కార్మిక చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితంగా ఇంత ఉగ్రమైనటువంటి దుష్ట స్వభావం కలిగి సాధారణంగా ఆవుల్ని చంపేటటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి దుష్టమైన జంతువు అనబడేటటువంటి ఉపాధి ఎందున్నటువంటి ఆ జీవుడు సంస్కరింపబడి సాత్విక ప్రకృతిని పొందినాడు ఇది దేని వలన లభించినది 
ఆవిడ తపస్సు చేస్తున్నట్టుంది ఆవిడే ఓ కోరికతో ఉన్నట్టుంది కానీ తిందామన్న కోరికతో వచ్చి నిలబడిన వస్తువుకి కూడా మూడు రకములైన మలములు ఎగిరిపోయాయి ఆవిడ్ని చూస్తే అందుకే వ్యాసుడు అంటాడు నువ్వేం చెయ్యాలి ఉపాసన నకధీదితి సంచందన మధ్యన తమోగుణ అమ్మవారి పాదమునకు ఉన్నటువంటి బొటన వేలి గోటి నుంచి వస్తున్న కాంతిని చూడరా నీ పాపాలు ఎగిరిపోయాయి అన్నాడు అంతే శూరులు తొల్లి ఏ విభిని శోభిత పాదనక ప్రభావళించేరి భవాంధకారముల చేరక ముందురు అట్టి దేవుని వైరము తోడనైన నన్ను పంపి శుభంబు చేసి నిష్కారణమైన ప్రేమ ఇది కంసుని పోలు సకుండు కల్గుని అన్నాడు అక్రూడు భాగవతంలో చాలు చాలు నన్ను పంపించాడు మహానుభావుడు శూరులు తొల్లి ఏ విభిని శోభిత పాదనక ప్రభావళించేరి భవాంధకారముల చెందక ముందురు అట్టి దేవుని అన్నాడు ఏ పరమేశ్వరుడు యొక్క కాలి గోటి కాంతిని దర్శనం చేసినంత మాత్రము చేత మళ్లీ సంసారం అనేటటువంటి రంపిలో పడవలసినటువంటి అవసరము లేనటువంటి స్వరూపం ఉన్నవాడో అటువంటి వాణ్ణి దర్శించడానికి ప్రయత్న పూర్వకంగా నన్ను కంసుడు పంపాడు ఇంత పుణ్యం నాకు ఇస్తున్నాడు కృష్ణ దర్శనం కంసుడు లాంటి స్నేహితుడు ఎక్కడ ఉంటాడా అన్నాడు కాబట్టి దర్శనము దర్శనమే మీరు తెలిసి చెయ్యండి తెలియక చెయ్యండి దాని ఫలితం అది ఇచ్చేస్తుంది అగ్నిహోత్రం అని తెలియక ముట్టుకున్నానండి అంటే కాలుస్తుంది అది దాని ధర్మం ఈశ్వర దర్శనం ఎలా చేసినా అది ఏ దృష్టితో చూసినా తేరి పారి అమ్మవారి వంక అలా చూసినంత మాత్రం చేత ఆవిడ దానిలో ఉన్న మూడు రకములైన మలములను తీసివేసింది ఇప్పుడు ఉపాధి పులి చూపునందో అమ్మవారి దర్శనం అవుతోంది ఏదో తెలియనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది మీరు చూడండి ఇది లోకమునందు చాలా సహజమండి ఒక మహాత్ముడు వస్తున్నాడు అనుకోండి ఒక మహాపురుషుడైనటువంటి వాడు అలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఆయన ఎందు బాహ్య సౌందర్యము మీకు ఏమి వెతికినా కనపడకపోవచ్చు హేతువుకి కానీ మీరు ఆయన వంక చూస్తూ అలా కూర్చున్నారు అనుకోండి మీరేం పూజ చేయక్కర్లా మీరేం నామం చెప్పక్కర్లా లేకపోతే మీరు ఆయన గురించి చదవక్కర్లా మీకు ఏమీ తెలియకపోయినా మీరు ఆయన వంక అలా చూస్తున్నారు అనుకోండి మీకు తెలియకుండా మీ మనస్సు ఒక రకమైనటువంటి ప్రశాంతతను అనుభవిస్తుంది మీరు రామకృష్ణ పరమహంస యొక్క మూర్తిని చూడండి అసలు ఆ కళ్ళు గమ్మత్తుగా ఉంటాయి ఎవ్వరి కళ్ళు అలా ఉండవు అలా ఉంటాయి ఉంటావు ఆయన వంక మీరు ఏమీ చేయకర్లేదు అలా తేరిపారి చూస్తూ కూర్చోండి రామకృష్ణ పరమహంస ఫోటో మీ దగ్గర మీకు తెలియకుండానే భావముల యొక్క అలజడి తగ్గి ప్రశాంతతని పొందుతారు చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి మీరు మామూలుగా ఇలా నిలబడగలరా మీరు పరమాచార్య స్వామి అంటే ఏమిటో మీకు తెలియదు ఆయన చేతిలో కర్ర పట్టుకుని ఉరప్పంజరం అంతా పైకి వచ్చేసి ఇంతంత విభూతి పిండి కట్లు పొట్టేసుకుని ఇంత పెద్ద కుంకంబొట్టు పెట్టుకుని ఒడిలిపోయినటువంటి శరీరంతో ఎడం చేతిలో ఓ కమండలం పట్టుకుని ఆ సత్యదండాన్ని ఇలా పట్టుకుని ఆయన కాషాయ వస్త్రం కట్టుకుని అది ఇవాళ పొద్దున్న స్నానం చేసిన తర్వాత తడిపి ఆరేసినటువంటి కాషాయ వస్త్రం అదేమి పెద్ద పట్టుబట్ట కాదు లేకపోతే చూడ్డానికి చాలా అందంగా వైభవోపేతంగా ఏమి ఉండదు అది సామాన్యమైన నూలు బట్ట అటువంటి కాషాయ బట్ట కట్టుకుని ఆయన నడిచి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన వంక మీరు ఇలా చూడగానే అబ్బా అని మీ ప్రయత్నం లేకుండా ఇలా అంటారు ఇదే విరాట పర్వంలో తిక్కన గారు అంటారు ముకులనంబును జృంభనంబును నర్చి భానుబింబంబు పూర్వాద్రి పై వెలింగే అన్నారు ఆయన సూర్యబింబానికి ఉందా శక్తి తెలియకుండానే హృదయం ఇలా విచ్చుకుంటుంది సూర్యోదయం అయితే చేతులు ఇలా ముడుచుకుంటాయి ఎందుకని ఆరోగ్యం భాస్కరాది చేత్ ఈ కంటి చేత చూడబడేటటువంటి పరమాత్మ కాబట్టి ఆయన్ని చూడగానే సూర్యుణ్ణి ఇలా నమస్కరిస్తాం అలా చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామిని చూడగానే మీకు తెలియకుండా ఇలా అంటారు బా ఏమి మహాత్ముడురా ఎంత గొప్పగా ఉన్నాడండి అంటాం నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఏంటండి ఆయన గొప్పతనం ఎందుకు ఆయనకి నమస్కారం ఆయనే రేమాన్స్ సూట్ వేసుకున్నారా లోటో షూస్ వేసుకున్నారా లేకపోతే టై కట్టుకున్నారా మంచి ఫేస్ పౌడర్ రాసుకున్నారా టాయిలెట్ సామాగ్రి వాడారా ఏం అందంగా ఉన్నారండి అన్నారు అనుకోండి ఏ అందంగా ఉన్నారని ఇవాళ భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా ప్రతి ఇంట్లో పరమాచార్య స్వామి ఫోటోలు పెట్టుకుని మీరు నమస్కారం చేస్తున్నారు ఏ అడ్వర్టైజ్మెంట్లలో వచ్చిన వాళ్ళందరి ఫోటోలు తెచ్చి మీ గోడల మీద పెట్టుకోరే ప్రతి ఇంట పరమాచార్య స్వామి వారి ఫోటో శంకరాచార్య స్వామి వారి ఫోటో ఏముంది శంకరాచార్యులు వారు ఈ 
శిరస్సు అంతా ముండనం చేసుకుని ఓ కాషాయ వస్త్రం కట్టుకుని ఇలా సచ్చదండం బట్టి కూర్చుంటారు ఏ వంద ఉందని పెట్టుకుంటున్నారు మీరు శంకరాచార్యుల వారి ఫోటోని ఏ వంద ఉందని పెట్టుకుంటున్నారు మీరు చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి ఫోటోని ఈ కోణంలో అవధరించండి ఒకనొక సమయమునందు మందరగిరి మీద పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కూర్చుని ఉన్నారు శంకరుడు పార్వతీదేవి వంక చూశాడు అమ్మ 